আসসালামু আলাইকুম আমরা হচ্ছে এখন ফ্লাটার ইনস্টলেশন এবং ফ্লাটার দিয়ে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য যেগুলো সফটওয়্যার দরকার তার মোটামুটি সেট আপটা দেখব প্রথমে আমরা ফ্লাটারটা হচ্ছে ডাউনলোড করব তো এখানে হচ্ছে প্রথমে দেখতেছি ফ্লাটার ডট ডেভ এই ওয়েবসাইটে আমরা যাব এখানে শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গেট স্টার্টেড ওখানে ক্লিক করলে আমার ইনস্টল যে পেজটা ওটা চলে আসতেছে সো আমি হচ্ছে উইন্ডোজের জন্য ইনস্টল করব সেটার উইন্ডোজ ক্লিক করবো অন্যান্য আপনার অপারেটিং সিস্টেম হলে সেটা ক্লিক করে দেখতে পারেন সো এখানে হচ্ছে আমার পুরো ডিটেলসে লেখা আছে কীভাবে হচ্ছে আমরা ফ্লাটারটা ইনস্টল করব বা ডাউনলোড করব তো প্রথমে হচ্ছে আমার গেট দ্য ফ্লাটার এস ডিকে ওখানে হচ্ছে যে ডাউনলোড ফাইলটা আছে ওটা হচ্ছে নিউ একটা ট্যাবে ওপেন করে আমরা ডাউনলোড করার জন্য দেখবো কিন্তু কারেন্টলি কিছুদিন ধরে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে ইন্টারনেটে হয়তো চাপের কারণে বা অন্য কোনো কারণে তো প্রথমে কিছু সময় দেখা যাচ্ছে যে শুরুতে হয়তো আমরা পারতেছি না ডাউনলোড করতে কয়েকবার রিলোড করতে হবে যে এখানে হচ্ছে আমার দেখা যাচ্ছে দ্য সাইট কান বি রিচড তো আমরা হচ্ছে এটা লোড হওয়ার লাস্ট পর্যন্ত ওয়েট করলাম দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিছু হলো না সেজন্য আবার আমরা রিলোড দিব সমস্যাটা হচ্ছে কি কয়েকবার ট্রাই করার পর হয়তো হচ্ছে না বাট কিছু সময় দিলে ডাউনলোড হয়ে যাবে বেশি এক্সেস টাইম লাগতেছে না রিলোড আমি আরেকবার দিলাম আমার হচ্ছে না তো তখন হচ্ছে আমি করতে পারি কি যে ইউআরএলটা আছে ওটা আবার লোড করলাম ইউআরএলে যাচ্ছি আবার হচ্ছে যদি আমি ইউআরএলে যাই হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমার ডাউনলোড ফোল্ডটা দেখাচ্ছে আমার যেহেতু অলরেডি ডাউনলোড করা আছে আমি আর সেভ করলাম না ডাউনলোড হয়ে হয়ে গেলে তখন হচ্ছে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নামের একটা সফটওয়্যার আছে ওটা ডাউনলোড করব তো গুগল করলেই হবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এখানে হচ্ছে ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও লেখা আছে সো ওটা আমরা ক্লিক করলাম এখন হচ্ছে আমার এখানে আই হ্যাভ রেড দ্য এগ্রিমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করলাম এখন হচ্ছে ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ফর উইন্ডোজ ক্লিক অপশন করলে আমার হচ্ছে আবার একটা ডাউনলোড উইন্ডো আসতেছে এটাও আমার ডাউনলোড করা আছে এই জন্য আবার নতুন করে আমি ডাউনলোড করছি না এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করব সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড বা শর্টে তাকে বলা হয় ভিএস কোড এই ওয়েবসাইটে আমরা গেলে উপরে হচ্ছে রাইট কর্নার একটা ডাউনলোড অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে আমার যেই অপারেটিং সিস্টেম চালাচ্ছে ওটা অনুযায়ী আমি ডাউনলোড করে নেব আমি উইন্ডোজে ইনস্টলেশন দেখাবো ওই জন্য আমরা উইন্ডোজ থেকে ডাউনলোড করলাম একটু ওয়েট করলেই আমার হচ্ছে এটারও ডাউনলোড উইন্ডো চলে আসবে এটাও যেহেতু আমার ডাউনলোড করা আছে এটাও আমি নতুন করে আর ডাউনলোড করছি না এখন আমার সবগুলো ফাইল যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমি যেই ফোল্ডারে সব সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করেছি ওই ফোল্ডারটাই আমি যাব আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে আমার অ্যান্ড স্টুডিও ফ্লাটার আর বিএস কোডের সেট আপ আছে ফ্লাটারটা আমরা উইন্ডার ইউজ করে এক্সট্র্যাক্ট করব এটা হচ্ছে আমরা যে কোনো জায়গায় এক্সট্র্যাক্ট করতে পারি বাট আমার মাথায় রাখতে হবে যে এমন কোনো জায়গায় যেখানে হচ্ছে সিস্টেমের ডিফারেন্ট কোনো পারমিশন লাগে ওখানে না এক্সট্র্যাক্ট করাই বেটার যেমন আমি পার্সোনালি সি ড্রাইভে ইনস্টল করাটা পছন্দ করি না এগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কারণ ওখানে হচ্ছে সিস্টেম ডিফারেন্ট পারমিশন লাগে তো আমরা দেখতেছি যে এক্সট্র্যাক্ট হওয়ার পর এই সব ফাইলগুলো আছে আর ফ্লাটার ইনস্টলেশনের বা চেক করার জন্য ফি পরের স্টেপগুলো আমরা হচ্ছে এখানে ডিটেলসে লেখা আছে তো আমরা এটাও ফলো করতে পারি বা হচ্ছে আমার ভিডিও যদি আমি সামনে ফলো করি তাও হবে আলাদা করে এটা পড়া লাগবে না
যে এখানে হচ্ছে সব লেখা আছে আর কি এখানে হচ্ছে একটা আমি অপশন দেখতেছি ফ্লাটার ডক্টর এটার মেন কাজ হচ্ছে আমি হচ্ছে আমার সেট আপটা ঠিক হয়েছে নাকি ওটা চেক করার জন্য তো আমার কনসোলে যাওয়ার পর জাস্ট লিখব ফ্লাটার ডক্টর স্পেলিং যেন ঠিক থাকে তবে এন্টার করলে আমার অ্যালাইস করে দিবে যে আমার পুরো ফ্লাটারটা ঠিক আছে নাকি এখানে আমার দেখাচ্ছে দেখুন যে আমার অ্যান্ড্রয়েড এস ডিকে নেই এটার জন্য আমার মেনলি হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা ডাউনলোড করতে হবে যেহেতু ডাউনলোড করেছি ইনস্টল করলেই হবে তো ইনস্টল আমরা অপশানটা ক্লিক করলাম লোড হচ্ছে নেক্সট সবগুলো অপশান যাতে ওপেন থাকে সিলেক্ট থাকে নেক্সট ডিফল্ট সব অপশান রাখলে হয়ে যাবে ইনস্টল মানুষের মানুষের ডিভাইসের যে স্পিড বা কনফিগারেশনের উপর ডিপেন্ড করে ইনস্টলেশন টাইম ব্যারি করতে পারে তো একবার যখন আমার ইনস্টলটা হয়ে যাচ্ছে তখন নেক্সট আমরা ক্লিক করব স্টার্ট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এটা অপশানটা সিলেক্ট করে ফিনিশ করে দিলাম তো এখন হচ্ছে আমার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা লোড হবে टाइम लगे तो डाउनलोड होते होते इन्स्टल कर এখানে হচ্ছে আই অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট নেক্সট ডিফল্ট সব রেখে দিচ্ছি নেক্সট নেক্সট সব ডিফল্ট ইনস্টল এটা ইনস্টল হতে খুব বেশি একটা সময় লাগার কথা না যে আমার প্রায় হয়ে যাচ্ছে ফিনিশ লঞ্চ ফিজ স্টুডিও কোড ওটা অপশানটাকে টিক রেখে আমরা ফিনিশ করব আমার ভিজ স্টুডিও লঞ্চ হচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমার ওপেনিং উইন্ডোটা এখন হচ্ছে আমি যেহেতু ফ্লাটার ইউজ করব তো আমার হচ্ছে এক্সটেনশনস অপশানে গেলাম যে সার্চ এক্সটেনশন যে আমরা প্রথমে ডার্ট লিখব ডার্ট হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা উপর বেস করে ফ্লাটারটা কাজ করে আর কি তো আমার ডার্ট ইনস্টল করা আছে বাট আপনার যদি না থাকে নিচে দেখবেন যে অন্যান্য যেগুলো আমার ইনস্টল করার নেই ওগুলো হচ্ছে ইনস্টল অপশানটা এখানেও থাকবে তো জাস্ট ক্লিক করলে আমার ডার্ট ইনস্টল হয়ে যাবে তো সিমিলারলি আমার হচ্ছে ফ্লাটার হচ্ছে ইনস্টল করতে হবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফ্লাটার আমার ইনস্টল করা আছে তো যদি ইনস্টল করা না থাকে ইনস্টল নামের একটা অপশান এই জায়গায় থাকবে ওখানে জাস্ট ক্লিক করলে আমার ফ্লাটার ইনস্টল হয়ে যাবে তো আমার ভিজুয়াল স্টুডিওর সেট আর সমস্যা নাই কিন্তু আমার এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এই সেট আপ উইজারটা এটা চলতে অনেক সময় লাগবে এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে একশো পঞ্চাশ এমবি বাট একশো পঞ্চাশ এমবির অনেকগুলো ফাইল আপনার ডাউনলোড হবে আবার ইনস্টল হবে ঘন্টাখানেক সময় টোটাল সেট আপের জন্য লেগে যাবে তো শেষ হওয়ার পর আমার এই উইন্ডোটা আসবে তো আমরা হচ্ছে এটা ফিনিশ করব এই পেজটা আসার পর আমার হচ্ছে কনফিগারে যাব ওখানে হচ্ছে আমার এসডি কে ম্যানেজার এটা হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করব এখানে হচ্ছে আমার অনেকগুলো অপশান আছে তো ওকে দেওয়ার আগে আমরা হচ্ছে কি বিভিন্ন অপশান দেখতে পাচ্ছি এসডি কে টুলস আছে প্ল্যাটফর্ম আছে অনেকগুলো ফিচার্স আছে যে সবগুলো আমরা ব্যবহার করব না আমরা এখানে অ্যান্ড্রয়েড টেন সিলেক্ট করে রেখেছি তো এটার জন্য কি করতে হবে যে আমার শো প্যাকেজ ডিটেলস নামের একটা অপশান আছে ওখানে আমার যেতে হবে 
তো ওখান থেকে হচ্ছে আমরা নিচে যাচ্ছি শো প্যাকেজ ডিটেলস এটা ক্লিক সিলেক্ট করলে আমার আরও ডিটেলস আসতে থাকে টেন এর মধ্যে কিছু অপশানস আছে ওখানে হচ্ছে আমরা একটা অপশান দেখছি যে অ্যাটম সিস্টেম ইমেজ এটা আমরা সিলেক্ট করবো কারণ এটা একটু ফাস্ট কাজ করে অ্যাপ্লাই করে এখানে দেখলাম পাঁচশো এমবি একটা জিনিস ডাউনলোড হবে সো ডাউনলোড করবো আমরা এক্সেপ্ট দিয়ে নেক্সট এখন এটাও হচ্ছে আমার ডাউনলোড হবে ডাউনলোড হওয়ার পর আমার হচ্ছে নিচে হচ্ছে দেখব যে ডান লেখা আছে আপনার ইন্টারনেট স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এটা কতটুকু টাইম লাগবে ওটা ডিপেন্ড করতেছে যে অ্যাপ্লাই করব দেন ওকে এখন হচ্ছে আমরা স্টার্ট এ নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট সিলেক্ট করলাম দিয়ে যা আছে আমি ডিফল্ট রেখে নেক্সট অপশানে ক্লিক করব এটাও আমরা ডিফল্ট রাখতেছি ডিফল্ট রেখে হচ্ছে আমরা ফিনিশ তো আমার লোড হচ্ছে প্রজেক্টটা এখন হচ্ছে আমরা কি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ভার্চুয়াল ডিভাইস ম্যানেজারে যাব এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট ভার্চুয়াল ডিভাইস অপশানে গেলাম এখানে হচ্ছে আমার ডিফারেন্ট স্মার্টফোনের মডেল দেখাচ্ছে বাই ডিফল্ট পিক্সেল টু সিলেক্ট করা আছে এখানে আরও অনেক অপশানস আছে সো যেটা সিলেক্ট করব ওটা সিলেক্ট করে আমরা নেক্সটে যাব তো আমরা পিক্সেল টুতে রাখছি এখানে আরও অনেক অপশানস আছে ওখান থেকেও সিলেক্ট করতে পারেন তো ডিফল্টটা রেখে আমি নেক্সট ক্লিক করলাম তো এটার জন্য আমার কোন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ইউজ করা আমি অ্যান্ড্রয়েড টেন চুজ করলাম দিয়ে অ্যাকসেপ্ট নেক্সট এটা ডাউনলোড হতেও অনেক টাইম লাগবে এবং এটা অনেক বড় একটা ফাইল প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিবি তো ডাউনলোড হয়ে ইনস্টল হওয়ার পর আমার এই উইন্ডোটা আসলো ডান দেখাচ্ছে এখন আমরা ফিনিশ করবো এটা হয়ে গেলে আমরা যে সিলেক্ট করলাম আমার যেটা ডাউনলোড হলো তো ওই ভার্সন সিলেক্ট করে আমি নেক্সট ক্লিক করলাম তো আমার ভার্চুয়াল ডিভাইসের নাম একটা দিতে বলছে আমি জাস্ট পিক্সেল রাখছি ফিনিশ এখন হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল ডিভাইসটা রান করব তো আমার একটা কম্পানি ইনস্টল নাই তো ওটা হচ্ছে ওকে করে দিলাম তো এখানে হচ্ছে আমার যেই সেট আপটা লাগবে যে আমার রিকমেন্ডেড টু জিবি বলতেছে আমি চাইলে হচ্ছে বাড়াতে পারি আমি রিকমেন্ডেড অপশানটাই রেখে দিচ্ছি ইনস্টল হওয়ার পর আমার হচ্ছে ফিনিশ করব এখন যদি আমি রান করার ট্রাই করি আমি দু ডাবল ক্লিক করে এই রোডটা আসতেছে তো ওপেন হয়েছে আর কি তো এখানে হচ্ছে আমি সুইচ অন করলাম দেখলাম যে আমার এমুলেটারে অপারেটিং সিস্টেমটা সেট আপ হচ্ছে তো এখানে হচ্ছে স্মার্টফোনের মতন ফার্স্ট টাইম যখন আমার ফোনটা স্টার্ট করে অনেক সময় লাগে তো এখানে অনেকটা সময় লাগবে একবার যখন সেট আপটা হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমার নর্মাল স্মার্টফোন যেরকম অন অফ করতে খুব একটা সময় লাগে না ওরকমই হয়ে যাবে আর কি তো আমার স্টার্ট হচ্ছে
তো আমরা দেখতেছি মোটামুটি আমাদের এমুলেটরটা সেট আপ হয়ে গেছে তো আমার যেহেতু আপাতত কোনো ব্যবহার করছি না এটা সুইচ অফ করে রাখলাম রেখে জাস্ট ক্লোজ করে দিলাম আমার এমুলেটরটা মোটামুটি আমাদের সব কিছু সেট আপ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা এই যেগুলো জিনিস আমরা ইনস্টল করে দিলাম ফ্লাটার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর যে বিভিন্ন ফিচার এগুলো হচ্ছে আমরা কমন প্রম দিয়ে অ্যাক্সেস পেতে চাই সেই জন্য করতে হবে কি প্রথমে আমরা যাব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যেখানে ইনস্টল আছে তো ইউজারে যে আমার ইউজার নেমে যাব লোকাল ডিস্ট্রিক্টে তো এখানে হচ্ছে অ্যাপ ডেটা নামে আমি একটা ফোল্ডার খুঁজছিলাম বাট সেটা নেই তো সেক্ষেত্রে করতে হবে কি ভিউয়ে যাব উপরে যে অপশানস সিলেক্ট করলে চেঞ্জ ফোল্ডার অ্যান্ড সার্চ অপশানস ওখানে যাওয়ার পর এখানে হচ্ছে দেখবেন যে ভিউ উপরে একটা মেনু আছে ওখান থেকে আমরা শো হিডেন ফাইলস ফোল্ডার অ্যান্ড ডিভাইস এটা সিলেক্ট করে ওকে দেব ওকে দেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমার কিন্তু অ্যাপ ডেটা দেখাচ্ছে তো আমরা এই অ্যাপ ডেটা ফোল্ডারে যাব লোকাল ফোল্ডারটাতে যাব দেন অ্যান্ড্রয়েড নামে একটা ফোল্ডার আছে ওখানে আমরা যাব এস ডি কে ওখান থেকে এমুলেটার আমি এমুলেটার ট্যাক্সেস পেতে যাচ্ছিলাম সি রেফ থেকে মানে কমন প্রম থেকে তো এই পুরো প্যাকটা আমরা কপি করে নেব এখন হচ্ছে আমরা যাব কি সার্চ করব আমরা লিখব যে এনভারনমেন্ট লিখলাম তো এডিট দ্য সিস্টেম এনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলস এই অপশানে আমরা সিলেক্ট করলাম যে এনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলসে আমরা যাব এনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলস এখানে পাত নামে একটা অপশান আছে ওখানে ডাবল ক্লিক করলে অনেকগুলো এনভারনমেন্ট আছে আমার আগের সো নিউ একটা এনভারনমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে যেটা আমরা কপি করেছি ওটাই পেস্ট করে দেব তো পেস্ট করার পর আমরা ওকে সিলেক্ট করলেই হবে এখন হচ্ছে কি আমার এমুলেটারের অ্যাক্সেস পাবো আমার কমান ফ্রম থেকে বাট হচ্ছে এখন আমার ফ্লাটারের অ্যাক্সেসটা লাগবে সেই জন্য ফ্লাটার যে ফোল্ডার আমরা এক্সট্রা এক্সট্রাক্ট করেছিলাম ওখানে আমরা যাব তো অ্যাপে ছিল সফটওয়্যার এখানে হচ্ছে আমরা ফ্লাটার এক্সট্রাক্ট করেছি তো ফ্লাটার ফোল্ডারের মধ্যে বিন যে ফোল্ডারটা আছে বিনে আমরা যাব যাওয়ার পর এই প্যাথটা আমরা হচ্ছে কপি করে নিয়ে যাব সেম আগের মতন আমরা এনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলস যাব যেহেতু আগে থেকে ওপেন আছে আমার ডিরেক্টলি ওই উইন্ডোটা আসছে প্যাথে যাব নিউ সিলেক্ট করে আগের মতন জাস্ট পেস্ট করে দেব এটা ওকে ওকে সব ওকে দেওয়া হয়ে গেল তো এখন মোটামুটি আমার সেট আপটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমার কমন প্রম্প উইন্ডো বের করব কমন প্রম্প সিলেক্ট করলাম আমি প্রথমে এমুলেটারটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার কি লিখব প্রথমে এমুলেটার লিখব লিখে স্পেস দিব একটা দিয়ে অ্যাট দ্য রেট আমার হচ্ছে যেই ডিভাইস একটা নাম দিয়েছিলাম পিক্সেল আপনি যেই নাম দিয়েছেন ওই নামটা লিখবেন এন্টার করলে আমার এমুলেটারটা অন হবে এই যে আমার এমুলেটারটা অন হচ্ছে এখানে দেখেন স্টার্ট ক্লিক করলে সাথে সাথে কিন্তু আমার অন হয়ে যাচ্ছে আগের মতন কিন্তু সময় লাগতেছে না আর কি জাস্ট মিনিমাইজ করে রাখতেছে আমি এখন হচ্ছে কি আবার কমন প্রম্পট একটা উইন্ডো লাগবে আমার সেটার জন্য আমি ফ্লাটার অ্যাক্সেস করার জন্য তো আমি ডিরেক্টলি শর্টকাট চুজ করে যেতে পারি তো ফ্লাটার লিখে স্পেস ডক্টর আগে কিন্তু আমার ওই কনসোল থেকে চালাতে হচ্ছিল এখন হচ্ছে আমি ডিরেক্টলি কমন প্রম থেকে চালাতে পারছি তো এখানে আমার দেখাচ্ছে যে সব চেক করতেছে এই যে কোনো ইস্যুস পাওয়া না তো ধন্যবাদ সবাইকে এ পর্যন্ত দেখার জন্য আমার এমুলেটারটা অন আছে বলে এখানে হচ্ছে কোনো ইস্যুস দেখাচ্ছে না যদি আমার এমুলেটার না চালে আমি এটা রান করি তখন কানেক্টেড ডিভাইস ওয়ানের জায়গায় ইস্যুস ফাউন্ড দেখাবে তো থ্যাংক ইউ